你不保，你为何要反朕？我本不想反你，谁让你以王德为主，以我为父，我不服。既然在这里受窝囊气，不如到北边去吃香的喝辣的。<笑>臭皇帝，你跑不了了，束手就擒吧。本将军带你去五官城，和你的家人团聚。<笑>你这比金人还要金佞的狗贼！要真去五国城，真宁死不屈！拿你的人头去投金也不赖！喜张大人逢凶化吉，逃过一劫。你怎么知道？我还知道，立琼已经带着五万人马和十万百姓投金了。既然你已经都知道了。那还恭喜我什么？我现在哪里是逃过此劫？我是在劫难逃啊！皇上一肚子火没处撒，一定拿我问罪。我该怎么办呢？金大人，救我！你救我！立琼在你眼皮子底下投了金，不管怎么说，这都是你办事不利，责罚是免不了的。不过责罚也分轻重缓急，只要你在皇上面前。言语得当，我想他会网开一面的。如何得当？淮西兵变，你难辞其咎。只是就事论事，在这里面绕来绕去的话，我看你这项上人头肯定不保，神仙都救不了你。可是，如果你跳出这个圈子，将矛头指向别人，那么你不仅可以脱罪，没准
，还会得到皇上的封赏。请相爷赐教。哎，皇上，皇上，您没事吧？皇上，皇上，皇上发生什么事情了？还愣着干什么？快去给皇上拿水！皇上，皇上，李琼带了五万人马和十万百姓投了金人，御林军赶到时，张大人仍不见踪影。继续再追。是。水呢？怎么还拿不来呀？经历了苗柳、淮西两次兵变，皇上现在最害怕的就是武将弄权。如果你能将矛头指向岳飞，你觉得皇上会怎么想？皇上会更怕。相比之下，对你的怒就不算什么了。那岳飞可就大祸临头了。齐相国，你这招一石二鸟，高啊，真是高啊！去哪儿啊？去面圣啊！去面圣吧。这些废物！淮西兵变，五万大军大人，皇上让你进去呢。走吧见皇上，岳爱卿，救驾有功，快快请起。要是大宋多几个像你们这样的父子，朕就高枕无忧了。这把宝剑，随朕从归德一直走到这里，现在，朕把它送给你。你以后要用它平肩处逆。谢皇上。起来吧。
。这次要不是岳爱卿及时赶到，后果真是不堪设想啊！哦，对了，你是怎么知道厉琼会兵变呢？微臣不知。那你怎么会出现在那边？我爹让我送奏折给皇上，正好遇到贼人图谋不轨。奏折。皇上，臣眼疾有发，若朝廷无北伐之志，臣岂交上兵权，还乡就义？父亲，他的奏请朕不准，让他速速回营。是。皇上，事情都已经过去了，您就不要再多想了。所幸有惊无险，皇上龙体安康，已是大幸。朕不是为此事烦恼。今日张俊说的很有道理。太祖皇帝立朝以来，崇文抑武是有道理的。你知道为什么吗？因为一百个文臣贪污纳贿，都比不上一个武将作乱，危害更。皇上是不相信朝里的大将军吗？朕的江山稳固，必须靠他们，所以朕不得不信。但若全信，对江山社稷的危害将会更大。那皇上，现在有何打算呢？朕现在还没有想好。不过日前，金营传来消息，要与朕议和。朕在想，与其让那些武将们打打杀杀和金人纠缠不清，倒不如和金人暂时议和，平分天下。你说这样可好啊？这种朝廷大事，臣妾怎么知道？臣妾进宫前，只是一个卖豆腐的。卖豆腐好啊，当朕老了，牙齿咬不动了，就天天吃你卖的豆腐。皇上，你又取笑臣妾。所谓与子偕老，不就是？你取笑我，我取笑你，这样过日子吗？你说能过这样的日子，可有多好啊？可惜，我能不能等到那一天，很难说啊。皇上。太祖皇帝那样，沦为孤魂野鬼。朕要安安稳稳的和你守住这江山，守住江山，就能过太平日子。西兵变这种事情再次发生
你是一个人吗？孤零零的一个人，好可怜啊！可能他母亲知道没有足够的奶水养活他，所以先把他丢下。但他知道。活下去才是最重要的。娘娘应该明白宇文虚中这段话的道理吧？你也是来给金乌珠当说客的。宇文虚中不敢。我只想对娘娘说，连一只刚出生的小狗，都明白生存的法则，明白弱肉强食的道理。你不用跟我讲什么道理。其实，我并没有跟你讲什么道理。宇文虚中只是想起，在我儿时家乡发了一场大水，当时我们三个兄弟都被大水冲散，娘身单力薄，只能救一个孩子，他选择了我。却只能眼睁睁地看着两个哥哥被大水冲走，没有选择的选择。是啊，我娘特别疼我，对我特别的好，因为我是她唯一的亲人，就像现在四太子也是你的唯一，娘娘。珍惜啊！我明白，我知道，我哥和金兀术之间，迟早会有那么一天的。我只是，我只是需要一些时间罢了。娘娘深明大义，我相信四太子，心里也一定不愿意这么做。这是他无法逃避的选择。你一定很想念你的家人吧？当然，日日思念。可是我没有办法，与其自暴自弃，倒不如先想办法照顾好自己。或许有一天，我会等到和我家人见面的那一刻。
不是给你做的。不是我的，那是谁的？你给哪个野汉子做帽子，还当着我的面？哎呀，不是野汉子，这是给我哥哥做的帽子。想到你还有一个这么可爱的孩子，是不是啊，小宝？别怕，谢四太子，你们先好好聚聚，回头我再找你。吃点，吃点啊！来，爹、啊，我们什么时候回去啊？等不打仗了，我们就回去。嗯，那什么时候不打仗啊？总会有这么一天的。你真的投靠了金人啊？娘，您怎么这么说的？小心点啊，小宝。
，你们忍耐一下，我一定会想办法救你们出去的。那你不和我们一起走吗？我还有更重要的事情要做。还有什么事情，比娘，比你的亲生骨肉还重要？两方交战，自古以来，只有在马上打天下的，从来没有在马上可以治理天下的。金人在我们的土地上烧杀抢掠，但是他们绝对没有能力治理我们的国家，因为他们落后、野蛮，所以他们就要学习我们宋人的文化。只要他们学习我们的文化，他们就会成为我们的学生。那天下的统一，便会指日可待。但最终绝不是靠金戈铁马、涂炭生灵。伯伯，兀珠，好。只要铁浮屠练成，大金有事，必将所向披靡。那多久才能练成呢、啊？不出一年吧。皇上，如今宋廷要求和议，而我军铁浮屠还有一年之后才能出兵。这，书房有什么就说吧。战呢，则军心不稳，人心不齐，所以。和才是最好的办法，可以用和议先麻痹宋人，给我们一段时间做下一步打算。和议之事不可儿戏，无论是和是战，铁浮屠还是要早日练成，这样和战的主动权才能掌握在我们的手中。这好了好了，金兀珠，让我看看铁浮屠的威力。是，出发。
，什么收复中原、迎回二圣啊？皇上以前可能还有这个心，经过淮西这一闹啊，哼，他肯定是断了这个念头了。大哥，那你再上一奏，咱岳家军单军北伐，我就不信拿不回中原。岳家军单兵北伐，有难度吧？现在最重要的是要知道皇上是怎么想的。怕就怕以后皇上变成惊弓之鸟，从此以后对北伐之事只字不提。是啊，大哥，你若是不顺着皇上这个心思，恐怕会失去皇上的恩宠，反而被朝廷那些小人所利用啊。个人荣辱，何须放在心上？你们不必顾虑这些。眼下最棘手的是，如何让皇上再下北伐之心。皇上没有处罚张俊，反而升了他的官，这就说明问题了。皇上根本就不想北伐呀。不是皇上不想，而是皇上怕我们这些武将，在北伐的过程当中，不断壮大自己的力量。哎，这壮大有什么可怕的？这军队壮大了，可以保卫社稷，保护老百姓嘛。再说了，俺老牛有啥可怕的呀？他要是怕俺对他不忠的话呀，那就把俺最值钱的东西都压到他那儿去。不是你，有什么值钱的东西啊？你最值钱的就一个贵娘，你舍得压吗？不，那是那是，那那那贵娘那是俺媳妇儿，压不得，我舍不得。压得。啊，这倒是一个主意。咱们大将出征在外，如果把家眷押给朝廷，皇上就会信任咱们。为了北伐大计，说不定就得委屈一下咱们的家人了。我给皇上写份奏折。这，爹，刚才探子来报，有一对大京使者入境，正向临安而去。真的？啊！他娃儿的。这皇上他是又想议和了。打今皇上圣恩，愿将河南、陕西之地无偿归还，还有你们老皇上的棺椁，一并奉还。当然了，宋廷每年需向大金纳贡白银二十五万两，捐私二十五万匹。这哪里是议和？哼，分明是抢夺！大宋久战方息，民生凋敝，百业困顿，今非昔比啊！唢呐之术，那可是宋人的脑袋和性命啊！哼！哈哈哈！大人说的这些，我可就管不了了。我们是奉大金皇帝的命令，前来江南诏谕的。而且大宋必须废除年号，对大金俯首称臣。这不可能！从此以后，大宋的皇上必须跪拜截止。这更不可能！这样的议和，丧权辱国，恕不能接受。皇上今日龙体欠安，不上早朝，退朝。哎，这次啊，金人主动跟咱们议和，居然还割地给咱们，条件很不错呀。是啊，当年每年要给辽和西夏五十五万两随礼的，现在区区二十五万两，算得了什么呀？是啊，二十五万两，皇个天下太平，这笔买卖啊划算。可是他们提出来要皇上下跪戒指，这个不好办吧？皇上，昨天晚上您一夜辗转反侧，想的可是议和的事？是啊，靖康之乱十一年来，这可是金人第一次主动提出议和。十一年来，每天晚上朕都会做同一个梦，梦到先帝
我以后不停的在朕耳边说：“我的儿啊，我冷，我想回家。”所以皇上想要议和。昨天朕想了一个晚上。今人愿将河南、陕西之地交还，还要送先帝还朝。如此优渥的条件，朕怎能不动心？只是，皇上在顾虑什么？那些金人提出让朕。跪接圣旨，朕不是不愿跪。若朕下跪磕头，可以化淮河而分治，让百姓免遭战乱之苦，让太后可以回到南宫。别说是磕几个头了，就算是要朕的命，都可以。山河锦绣。多少声歌流，画折柳湖，龙歌风楼。北国悠悠，青山万里走，策马停崖，何处我神州？情难写，意难解，缘难留。云天高。浮名袍，壮志愁。老爷去，谁敢接我到金门沧桑？胡马闯，誓要荡尽滔天浊。